முடியாத்தம் இந்த மாநகரில் அருள் கொண்டிருக்கும் கங்கையம்மன் திருக்கோயில் வைகாசி மாதம் ஒன்றாம் தேதி மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற திருவிழாக்களில் ஒன்றான சிரசு ஊர்வல திருவிழா நடைபெற்று வருகிறது இந்த திருவிழாவின் சிறப்பும் இந்த ஆலயத்தின் மகிமையை நாம் இந்த வாரம் நெஞ்சை அல்லும் திருத்தலங்கள் நிகழ்ச்சியில் தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் குடியாத்தம் வேலூர் மாவட்டத்தின் சிறப்புமிக்க நகரங்களில் ஒன்று இந்த நகரத்தின் கோபாலபுரம் பகுதியில் அமைந்துள்ளது கங்கையம்மன் ஆலயம் இந்த ஆலயத்தின் முக்கிய திருவிழாக்களில் ஒன்றுதான் வைகாசி திருவிழா வைகாசி ஒன்றாம் தேதி நடைபெறும் இந்த திருவிழாவையொட்டி நடக்கும் சிறசு திருவிழாவை காண தமிழகம் மட்டுமல்லாமல் ஆந்திரா கர்நாடகா கேரளா போன்ற வெளி மாநிலங்களில் இருந்தும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தந்து அன்னையின் அருளை ஆண்டுதோறும் பெற்றி செல்கின்றனர் இந்த ஆண்டு வைகாசி ஒன்றாம் தேதி சிறசு திருவிழா மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது இந்த கோயிலில் நடைபெறும் வைகாசி திருவிழாவையொட்டி அன்று அதிகாலை நான்கு மணிக்கு பிச்சனூர் பேட்டை பகுதியில் இருந்து கங்கை அம்மனுக்கு தாரை தப்பட்டை மேலதாளங்களுடன் சீர்வரிசை எடுத்து வரப்பட்டது அதன் பிறகு சிறசு ஊர்வலம் நடைபெற்றது சிறசு ஊர்வலம் வரும்போது வழி எங்கிலும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் ஒன்று கூடி அம்மனை தரிசனம் செய்தனர் அம்மன் சிறசு ஊர்வலம் நடைபெற்ற போது பம்பை உடுக்கை சிலம்பாட்டம் புலியாட்டம் ஆகிய பாரம்பரிய கலைகள் முன் செல்ல அம்மன் சிறசு ஊர்வலம் நடுப்பேட்டை காந்தி ரோடு ஜவஹர்லால் தெரு வழியாக கோபாலபுரத்தில் உள்ள கங்கையம்மன் ஆலயத்திற்கு ஊர்வலமாக எடுத்து வரப்பட்டது அம்மன் வேடம் அணிந்து பல்வேறு பக்தர்கள் தங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றினார்கள் இந்த கங்கையம்மனிடம் வேண்டிக் கொண்ட பக்தர்கள் தேங்காயை உருட்டி ஆலயத்தை வளம் வந்தும் அடிதண்டம் என்று சொல்லப்படுகின்ற நடையிடும் பிரார்த்தனையும் வேப்பிலையால் ஆடை கட்டி ஆலயத்தை வளம் வந்தும் பக்த கோடிகள் தங்கள் பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றினார்கள் அது மட்டுமல்ல மாவிளக்கு ஏற்றி அதனை தலை மீது சுமந்து ஆலயத்தை வளம் வந்து கங்கையம்மனுக்கு படையலிட்டு வழிபட்டனர் பக்த கோடிகள் தேங்காயை உருட்டினால் நமது வாழ்வின் அனைத்து பாவங்களும் உருந்தோடும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கையாக இருந்து வருகிறது
ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வரிசையாக நின்றிருந்து மூலவராக விளங்குகின்ற கங்கையம்மனை தரிசித்து வழிபட்டு அருள் பெற்றனர் கங்கையம்மனுக்கு கூழ் படைத்து மாவிளக்கு ஏற்றி வைத்து பின்பு அந்த கூழை பக்தர்களுக்கு வழங்குகிறார்கள் இந்த கங்கையம்மன் ஆலயத்தின் வரலாற்றை நாம் நோக்கும் போது முன்னொரு காலத்தில் ஜமதக்கினி என்கிற முனிவர் தனது மனைவி ரேணுகாதேவி மற்றும் மகள்களுடன் வாழ்ந்து வந்தார் கங்கையம்மன் என்று அழைக்கப்படும் ரேணுகாதேவியானவள் நாள்தோறும் தாமரை குளத்தில் நீராடச் செல்வது வழக்கம் நீராடச் செல்லும்போது மண்ணால் குடம் செய்துவிட்டு நீராடி திரும்பி வரும்போது மண்குடத்தில் தண்ணீர் எடுத்து வருவார் அதேபோல் ஒரு நாள் ரேணுகாதேவி தாமரை குளத்திற்கு சென்று நீராடி உள்ளார் அப்போது வான்வழியே சென்ற கந்தர்பனின் நிழல் குளத்தில் தெரிந்துள்ளது அந்த கந்தர்பனின் அழகில் சில நொடிகள் ரேணுகாதேவி மயங்கி உள்ளாள் இதை ஞான திருஷ்டி மூலம் உணர்ந்த ஜமதக்கினி முனிவர் தனது மனைவி கற்பு நெறியை தவறிவிட்டதாக கடும் கோபம் கொண்டார் இந்த குற்றத்திற்கு தண்டனையாக தனது மகன் பரசுராமனிடம் உனது தாயின் தலையை வெட்டி கொண்டு வா என ஆணையிட்டார் தந்தை சொல்லை வேத வாக்காக எடுத்துக்கொண்ட பரசுராமன் ஏன் எதற்கு என கேள்வி கேட்காமல் தனது தாயின் தலையை வெட்ட புறப்பட்டான் தனது மகனே தன் தலையை வெட்ட வருவதைக் கண்ட ரேணுகாதேவி மகனால் வெட்டப்பட்டு இறப்பதை விட தனது உயிரை தானே மாய்த்துக் கொள்வதே மேல் என முடிவு செய்து ஓடத் தொடங்கினாள் அப்போது சலவை தொழிலாளி ஒருவரது வீட்டில் மறைந்து கொண்டாள் அங்கும் பரசுராமன் வரவே கடலில் வீழ்ந்து இறப்பதே மேல் என முடிவு செய்து கடலை நோக்கி ஓடினாள் தொடர்ந்து ரேணுகாதேவியை பரசுராமன் விரட்டி வந்தான் அப்போது ரேணுகாதேவி வெட்டியான் ஒருவரது வீட்டில் பதுங்கிக் கொண்டார் இதனை அறிந்த பரசுராமன் அங்கு வந்து தனது தாயின் தலையை வெட்ட முயன்றான் அதனை தடுத்த வெட்டியானின் மனைவி சண்டாலட்சியின் தலையை வெட்டினான் பின்னர் தனது தாயின் தலையை வெட்டினான் பின்பு தனது தந்தையிடம் சென்ற பரசுராமன் உங்கள் கட்டளையை நிறைவேற்றிவிட்டேன் என கூறினான் அப்போது ஜமதக்கினி முனிவர் தனது மகனிடம் உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் கேள் அதனை தருகிறேன் என கூறினார் அப்போது பரசுராமன் தனது தாயை உயிர்ப்பித்து தருமாறு வேண்டினான் அப்போது ஜமதக்கினி முனிவர் ஒரு பாத்திரத்தில் புனித நீரை கொடுத்து இந்த தண்ணீரை கொண்டு வெட்டப்பட்டு கிடக்கும் உடலுடன் தலையை சேர்த்து வைத்து உயிர்ப்பித்துக் கொள் என்றார் இதனையடுத்து மகிழ்ச்சியில் திளைத்த பரசுராமன் வேகமாக சென்று உயிர்ப்பிக்கும் போது அவசரத்தில் சண்டாலட்சியின் உடலில் ரேணுகாதேவியின் தலையையும் ரேணுகாதேவியின் உடலில் சண்டாலட்சியின் தலையையும் வைத்து புனித நீரை தெளித்தார் இதன் பின்னர் ரேணுகாதேவியும் சண்டாலட்சியும் உயிர் பெற்றனர் இந்த புராணத்தை கொண்டுதான் குடியாத்தம் கங்கையம்மன் கோயிலில் ஆண்டுதோறும் வைகாசி மாதம் ஒன்றாம் தேதி சிரசு திருவிழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது தனது மகனால் வெட்டப்பட்டு மீண்டும் உயிர் பெற்ற கங்கையம்மன் பிற்காலத்தில் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் தாயாக இருந்து காத்து வருவதோடு அவர்களுக்கு வேண்டிய வரங்களை தந்து அருள் புரிந்து வருகிறார் சிரசு திருவிழாவையொட்டி கங்கையம்மன் ஆலயத்தில் பக்த கோடிகள் பொங்கல் வைத்து அம்மனுக்கு படையலிட்டு வழிபாடு செய்தனர் அம்மனுக்கு சாற்றுவதற்காக எடுத்து வரப்படும் மாலைகளின் எழில்மிகு காட்சி அன்னையின் திருமுகத்தை காண ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் பக்தர்கள் கூட்டம் இதோ அம்மனின் சிரசு ஆலயத்தில் நுழைந்துவிட்டது
ஆலயத்தை வளம் வந்த அம்மன் சிரசு அங்கே வடிவமைக்கப்பட்டிருந்த சண்டாலச்சி உடலில் பொருத்தப்படும் காட்சிதான் இது சிரசு மண்டபத்தில் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த உடலில் அதாவது சண்டாலச்சி உடலில் அம்மன் சிரசு பொருத்தப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகளும் அதனைத் தொடர்ந்து கண் திறப்பு நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது கண் திறப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்ற போது ஆங்காங்கே நின்றிருந்த பக்தர்கள் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி என்று உள்ளம் உருகி கங்கை அம்மனுடைய திருவருளை வேண்டி வணங்கி நின்றனர் பக்தகோடிகள் தங்கள் குழந்தைகளை அழைத்து வந்து கங்கையம்மனை பார் அவள்தான் நம் தாய் அவளிடம் வேண்டிக் கொண்டால் வாழ்க்கை வளமாகும் என்று பக்தர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை அம்மனுடைய முகத்தை காட்டி அருள் பெறுகிறார்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் சாந்து சுருபியாக மாறும் கங்கையம்மன் தன்னை நாடி வரும் பக்தர்களுக்கு வேண்டும் வரங்களை தந்து அருள்வாளிக்கிறாள் பின்பு இரவு வரை கங்கையம்மன் ஆலயத்தில் இருந்து அருள்வாளித்து விட்டு மீண்டும் தண்டாலச்சி உடலிலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட திரசு ஊர்வலமாக கவுண்டனி நதியின் வழியே சென்று புங்கனூர் அம்மன் கோயிலை அடைகிறது வேண்டும் வரங்களை வாரி வழங்கும் குடியாத்தம் கங்கையம்மனின் திரசு திருவிழாவன்று தமிழ்நாடு மட்டுமன்றி பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து பக்தர்கள் வந்த வண்ணம் இருந்தனர் ஒரே நாளில் ஐந்து லட்சம் பக்தர்கள் குவியும் திருவிழா இது என்றால் அது மிகையாகாது குடியாத்தன் நகரில் வளம் கொழிக்க பாய்ந்தோடி வரும் கவுண்டன்ய நதிக்கரையில் கோயில் கொண்டு அருட்கருணை திருநோக்கால் அடியவரை ஆட்கொண்டு வேண்டியன வேண்டியவாறு முடித்து வைக்கும் ஸ்ரீ கங்கை ஏமனை நாம் வாழ்வில் ஒருமுறையாவது தரிசித்து இறையருள் பெறுவது நமக்கு நன்மை பயக்கும் நேயர்களே குடியாத்தம் சென்று கங்கை ஏமனை தரிசித்தால் பாவங்கள் தொலையும் வாழ்வில் ஏற்றங்கள் நிறையும் குடியாத்தம் வாருங்கள் கங்கை ஏமனை கண்டு அவளின் அருள் பெற்று வாழ்வில் வளம் பெறுங்கள் 